Hello everybody, welcome at Abhimanyu IS, the leader in the preparation for the UPSC and state civil services examination, which has so far produced more than 2200 selections in a time span of just 23 years since its beginning in 1999. My name is Dr. H.S. Siddhu, I am Abhimanyu IS, I Indian Economy and International Relations. I have been mentoring the civil services aspirants for uh, more than 15 years and I have authored many books also for the preparation of the UPS state civil services examination. Before moving ahead, let me share an important piece of information. At Abhimanyu IS, we are commencing fresh batches for the preparation of the UPSC and state civil services preliminary and main examination targeting 2023-20. The courses will be available through offline and online mode. We are providing seven days free trial class also. If you want to join, you may click on the link given in the description and join. So, Abhi Abhimanyu IS me ek bahut important is issue and analysis se related start ki hai. This series ki under hum current se related जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं उनको एनालाइज करते हैं उनको डिस्कस करते हैं सो दैट इट मे हेल्प यू इन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन योर प्रीलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन तो आज मैंने जो टॉपिक डिस्कशन के लिए लिया है दैट टॉपिक इज रिलेटेड विद इंटरनेशनल रिलेशंस एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज इंडियाज मेंबरशिप बिड टू एनएसजी एनएसजी इज न्यूक्लियर सप्लायर्स Group. So all of you know that uh, when we talk about the nuclear suppliers group, then take or term aati hai humare mind mein. That is the NPT. That is the Nuclear Non-Proliferation Treaty. So India ka ye seen hai. The India is not uh, a signatory to the NPT. That is the Nuclear Non-Proliferation Treaty. And uh, jo एन एस जी ग्रुप है या जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है जिसे हम एन एस जी कहते हैं ये बाद में न्यूक्लियर नॉन प्रोलीफ्रेशन ट्रीटी साइनेट्री कंट्रीज हैं जो ये उन्हीं ने फॉर्म किया था जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर मटीरियल्स है जो उनकी ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए किया था सो दैट जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर मटीरियल का मिस यूज ना हो सके for the formation of the weapons. So, jitne bhi NSG nuclear suppliers group ke members hain, all the members of the nuclear supplier, supplier groups are the members of the nuclear non-proliferation treaty. So, jo member nuclear, uh, jo country nuclear non-proliferation treaty ka member nahi hai, wo country abhi tak aisa koi bhi nahi hai jo nuclear supplier group mein ho. अगर हम बात करते हैं कि इंडिया है पाकिस्तान है इसराइल है दीज आर द थ्री न्यूक्लियर पावर्स व्हिच आर नॉट साइनेट्रीज टू द न्यूक्लियर नॉन प्रोलीफेरेशन ट्रीटी एंड दैट इज व्हाई इन कंट्रीज में से कोई भी कंट्री है जो वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बट भारत अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है टू बिकम ए मेंबर ऑफ द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप तो आज हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे कि भारत का क्लेम क्या है पहले हम देखेंगे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मेंबरशिप के लिए कंडीशन क्या चाहिए और इंडिया की जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मेंबरशिप में क्या रुकावट है क्या बाधा है एंड द नेक्स्ट इज दैट इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का को ज्वाइन करने का क्या बेनिफिट होने वाला है सो दिस इज ऑल विच discuss in this today's lecture so first of all what is ns that is nuclear suppliers group so nsg is an abbreviation which is for the nuclear suppliers group so it is a voluntary uh, non legally binding association of major countries that trade in nuclear material sabse pehli baat to ye hai ki ye jo nuclear suppliers group hai it is not a Sort of the formal group. So this is a voluntary associations of the 
members uh, of the countries that are signatories to the nuclear non-proliferation. Okay. So that means this is a voluntary group and therefore it's a, a non-legally binding act. So at present, uh, there are 48 participants in the suppliers group who work on accepted guidelines to prevent proliferation while indulging in commerce. So its basically purpose kya hai? The nuclear commerce hai, jo nuclear trade hai jo, us nuclear trade ko thoda restrict karna so that uh, jo nuclear trade hai, that should be done in a responsible manner so that uh, it should not be misused for the purpose of the proliferation of nuclear weapons or for the purpose of manufacturing of nuclear weapons. Though NSG has no formal link to the UN, its activities contribute to the UN efforts in the field of non-proliferation and export control. So here this is important that the nuclear supplier groups, uh, suppliers group has iska un ke sath koi formal link to nahi hai koi formal association to nahi hai but yes jo kaam nuclear suppliers group kar raha hai wohi kaam jo uh, un ki taraf se uh, jo non proliferation uh, hai jo uh, nuclear weapons ki usko lekar ke un bhi kar rahi so that that means this nsg nuclear suppliers group complements the efforts done by the UN in the field of the uh, this uh, non-proliferation of nuclear weapons and uh, in the field of uh, uh, and uh, with respect to the implementation of the strict control strict export controls uh, related with the nuclear technology and nuclear uh, material so NPT so hai wo isse related hai jaise maine pehle hi baat ki कि जब हम न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की बात करते हैं तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली एनपीटी आता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी शर्म आती है सो इट वाज एनपीटी है जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी वाज साइंड इन 1970 एनपीटी साइनेट्रीज फेल्ट ए नीड टू अप्लाई फर्दर सेफगार्ड्स ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल एंड स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियर इक्विपमेंट टू नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स तो ये जो NPT को साइन करने वाले कंट्रीज थे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी को साइन करने वाले कंट्रीज थे जो उन्होंने ये नीड महसूस की कि हमें कुछ फर्दर सेफगार्ड्स की जरूरत है सो दैट जो कंट्रीज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी के मेंबर्स नहीं हैं उन कंट्रीज को न्यूक्लियर मटेरियल के एक्सपोर्ट के ऊपर या कुछ स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियर इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जा सके देन उसके बाद 1974 में इंडिया पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट करता है एंड इंडिया यू नो दैट इंडिया इज नॉट ए साइनेटरी टू द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी तो इंडिया जब एक नॉन साइनेटरी कंट्री या नॉन मेंबर कंट्री ऑफ द एनपीटी जब वो दिस न्यूक्लियर टेस्ट करता है ओके सो देन यू कैन से फिर ये थोड़ा एनपीटी कंट्रीज हैं ये थोड़ा जल जल्दी में आते हैं एंड 1974 में फिर दिस न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की फॉर्मेशन तो यहां भी यही लिखा है कि इंडिया जब 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट करता है सो इट यू कैन से एक्टेड एज अ ट्रिगर इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एज इट आर्गुएबली demonstrated that certain non weapon specific technology could be turned to weapon development kyunki tab wo sochte hain ki jo koi non weapon technology hai uska kahi misuse ho ke nuclear weapons uh, ke liye usko use na kiya jaye that is why phir uh, npt countries hain jo nuclear suppliers group ki formation kar lete hain 1974 mein and the nuclear trade ki uh, ke upar jo uh, you can say strict uh, so restrictions imposed karne ke liye that is the purpose and uh, india india's membership uh, signatories to the npt can join the nsg abhi tak jo unka jo pravdhan hai wo ye hai ki only that country can become a member of the nuclear suppliers group which is a member of the 
nuclear non-proliferation. So since India is not a member of the nuclear non-proliferation treaty, therefore India as such according to the rules is not eligible to join the nuclear suppliers group. So NSG works on the basis of consensus that is any decision needs to be ratified by all member countries. Moreover, a important point hai, ke NSG nuclear suppliers group ke andar, जो भी डिसीजंस होते हैं तो वो मेजॉरिटी बेसिस पे नहीं है वो कंसेंसस के बेसिस पे इट मींस कोई भी डिसीजन तब पारित होता है इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द दिस यू कैन से न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप तो है वो सहमत होते हैं राइट इफ वन मेंबर इज डजंट एग्री तो देन दैट डिसीजन कैन नॉट बी रीच्ड एट एट इट कैन नॉट बी कंक्लूड so india being a non npt signatory would normally not be considered for participation jaise humne pehle baat ki hai ki india kyunki ek uh, npt signatory country nahi hai that is why india ka jo candidature hai nuclear suppliers group ke liye wo nahi banta uski membership ke liye so india's membership ko lekar ke kuch points hai following the india us civil nuclear deal of 2006 The U.S. lobbied hard for an exception for India, citing the country's faultless odds. Due to the strategic interest of U.S. in this region, particularly Asia, due to its geographical location uh, in the South Asian region, so therefore uh, U.S. is uh, friendly to India nowadays. Okay? And 2006, me, India and U.S. ke beech me ek civil nuclear deal. साइन होता है एंड उसके बाद यूएस जो है वो एक लॉबी क्रिएट करता है इंडिया की फेवर करने के लिए सो so दैट इंडिया को एनएसजी ज्वाइन करवाने के लिए जो एनपीटी साइनेटरी वाली कंडीशन है जो उसकी एक्सेप्शन दी दी जा सके उससे छूट दी जा सके इन 2008 एनएसजी मेंबर्स एग्री टू ग्रांट इंडिया ए क्लीन वेवर फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग रूल्स एन एक्सचेंज फॉर ए कमिटमेंट नो न्यूक्लियर ट्रेड विद नॉन एन वे 2008 में जो एन एस जी मेम्बर्स हैं वो इस बात के ऊपर सहमत हो जाते हैं कि इंडिया को हम फेवर दे देते हैं जो इंडिया एन पी टी का मेम्बर साइनेटरी नहीं है फिर भी इंडिया को हम एन एस जी में शामिल कर लेंगे कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि इंडिया ये कमिटमेंट दे कि वो नॉन एन पी टी कंट्रीज के साथ न्यूक्लियर ट्रेड नहीं तो रशिया फ्रांस यू के जर्मनी इटली टर्की इन सेवरल अदर कंट्रीज हैज सब्सिक्वेंटली सपोर्टेड इंडियाज मेंबरशिप ट्रेड तो एन में बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इंडिया की मेंबरशिप के लिए एग्री कर रहे हैं ओके जिसमें रशिया भी सपोर्ट कर रहा है फ्रांस भी सपोर्ट कर रहा है यू के भी सपोर्ट कर रहा है जर्मनी इज ऑल्सो सपोर्टिंग इटली इज ऑल्सो सपोर्टिंग टर्की इज ऑल्सो सपोर्टिंग एंड सम अदर कंट्रीज आर ऑल्सो सपोर्टिंग but china is is opposing india's inclusion you know china is a competitor of india and uh, uh, both india and china are competing for the regional hegemony and moreover uh, china and india have some uh, territorial disputes also so and uh, china's growing association with pakistan and india's growing differences with pakistan so in sab cheezon ke chalte hue चाइना जो है वो नहीं चाहता कि इंडिया को एन में शामिल किया जाए चाइना इज अपोजिंग इंडिया इंक्लूजन इन द न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप साइटिंग इंडिया नॉन एन पी टी स्टेटस एंड अनविलिंग टू मेक एन एक्सेप्शन तो चाइना ये कहता है कि जो भारत है दैट इज एन एन पी टी दैट इज ए नॉन एन पी टी कंट्री क्योंकि भारत ने अभी तक न्यूक्लियर नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया इसलिए भारत को किसी किस्म की कोई वेवर नहीं दी जा सकती ओके सो ये है एंड मोर ओवर जब इंडिया अपना इंटरेस्ट शो करता है एनएसजी का मेंबर बनने के लिए तो पाकिस्तान भी अप्लाई कर देता है एनएसजी एस के लिए एंड चाइना एंड टर्की एक्सेट्रा कंट्रीज दे आर सपोर्टिंग पाकिस्तान इंक्लूजन आल्सो इन टू द न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप ओके सो दिस इज द पॉइंट देयर न्यूजीलैंड आयरलैंड एंड एंड दिस ऑस्ट्रिया have also opposed india citing the same clause <coughs> kuch aur countries bhi hain jisme 
न्यूजीलैंड है यूरोपियन कंट्रीज जैसे आयरलैंड एंड दिस ऑस्ट्रिया है ये कंट्रीज भी भारत की मेंबरशिप के अगेंस्ट है बिकॉज उनका भी ये मानना है कि जब भारत ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं की तो उसके चलते हुए भारत को एन की मेंबरशिप नहीं दी जा सकती तो दिस इज द पॉइंट वाई डज इंडिया वॉन्ट टू ज्वाइन द एन इंडिया क्यों ज्वाइन करना चाहता है इंडिया को एन ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या है इसकी पहली बात तो ये है इंडियाज क्लाइमेट रिलेटेड कॉमिटमेंट ठीक बिकॉज क्लाइमेट इज द बिगेस्ट थ्रेट वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू इंडिया एज वेल एंड टू द वर्ल्ड ऑल्सो ओके तो क्लाइमेट चेंज के जो के जो आम हैं जो थ्रेट्स हैं उनको मिटिगेट करने के लिए हमें क्लीन टेक्नोलॉजी चाहिए बस सॉरी हमें क्लीन एनर्जी चाहिए एंड अगर हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी इज वन अमंग द क्लीन एनर्जी अदरवाइज जो सोलर एनर्जी है या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है या विंड एनर्जी है इनकी अपनी लिमिटेशन हमारी नीड को फुलफिल नहीं कर सकती बिकॉज इंडिया इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी ओके सो सो देर फोर इंडिया जब एक ग्रोइंग इकोनॉमी है इट्स इट्स डिपेंडिंग टू मच ऑन द फॉसल फ्यूल्स और अगर हम फॉसल फ्यूल्स के ऊपर ज़्यादा हमारी डिपेंडेबिलिटी है पहली बात तो ये है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमेशा ही हमारे फेवर में नहीं रहा दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट उसकी वजह से बढ़ता है एंड तीसरा हमारे सामने फिर फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम आती है और चौथा पॉइंट ये है कि अगर हम फॉसल फ्यूल्स को यूज़ करेंगे तो फॉसल फ्यूल को यूज़ करने से जो जो क्लाइमेटिक कंसर्न हैं वो भी इमर्स होते हैं जैसे एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस एंड दिस थ्रेट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एट्सेट्रा तो दैट इज़ वाई इसके चलते हुए इंडिया नीड्स द क्लीन एनर्जी वन पॉइंट इज दैट एंड द सेकेंड पॉइंट इज इंडिया ने जो भी अपनी कमिटमेंट्स कर रखी विद द दिस इन द दिस यू एन एफ सी 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 ओके यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज जैसे हमने पेरिस uh, uh, ने जो इनकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी 2015 में वहाँ भी कमिटमेंट की ग्लासगो में भी अब अब इजिप्ट में चल रही है ट्वेंटी सेवन तो हमारी ये जो कमिटमेंट्स हैं uh, तो उनके चलते हुए भी क्लीन एनर्जी की ज़रूरत है एक पॉइंट तो ये बनता है दूसरा है एन एस डी मेम्बरशिप वुड यू कैन से वुड प्रोवाइड इंडिया और वुड यू कैन से ब्रिंग इंडिया ऑन ए फर्मर पुटिंग टू परपोज द आइडिया ऑफ प्लूटोनियम ट्रेड फॉर इट्स थोरियम प्रोग्राम बिकॉज इंडिया के पास थोरियम काफ़ी है ओके सो देर फोर अगर हम एन एस जी को साइन करते हैं न्यूक्लियर सप्लाइज ग्रुप को साइन करते हैं तो देन हमारे सामने क्या बेनिफिट होगा हम थोरियम टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करेंगे और थोरियम टेक्नोलॉजी हम इम्पोर्ट करके हम इसको अडॉप्ट करके और हम अपना जो एनर्जी सिक्योरिटी है हम उसको इनहेंस कर सकते हैं एंड हम जो एनर्जी इंडिपेंडेंस है हम उसकी तरफ बढ़ सकते हैं एंड नेक्स्ट न्यूक्लियर सप्लायर जैसे यू कैन से इलीट ग्रुप शामिल होना अपने आप में भारत के लिए एक प्रेस्टेज वाली बात है तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट अर्निंग्स ऑफ इंडिया बिकॉज अगर भारत न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप्स का मेंबर बनता है तो भारत के ऊपर जो एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हैं न्यूक्लियर ट्रेड की वो हट जाएंगी एंड देन इन द वेक ऑफ दैट इंडिया वुड बिकम एबल टू यू कैन से एक्सपोर्ट द न्यूक्लियर मटेरियल एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू अदर कंट्रीज आल्सो तो देन इन द वेक ऑफ दैट दैट विल हेल्प इंडिया एज फॉर इट्स इट्स एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न तो इट मे हेल्प इंडिया कैंडिडेचर फॉर द यू एन एस सी परमानेंट मेम्बरशिप ऑल्सो सो इट वे सो इट इट सेल ऑफ प्रूफ दैट इंडिया इज ए पीस लविंग कंट्री इंडिया इज वर्किंग इन द डायरेक्शन ऑफ द न्यूक्लियर नॉन प्रोलीफरेशन ओके सो देर फोर इंडिया इज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री तो इससे जो भारत का जो कैंडिडेचर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का वो और मजबूत होता है एंड दिस इज ऑल देयर and i hope this point is clear to you to you that why india wants to join the nuclear non proliferation treaty so hamare raste mein jo main rukawat hai wo china hai china ke sath sath new zealand hai 
एंड एक दो कंट्री यूरोप के भी हैं जो नहीं चाहते कि भारत जब तक न्यूक्लियर नॉन प्रोलीफ्रेशन ट्रीटी साइन नहीं करता तब तक भारत है जो वो एन का मेंबर बने एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलीफ्रेशन ट्रीटी साइन करना इंडिया के लिए पॉसिबल बिकॉज वो कहती है कि अगर कोई भी कंट्री न्यूक्लियर नॉन प्रोलीफ्रेशन ट्रीटी को ज्वाइन करता है तो दैट मीन्स वो उन्हीं कंट्रीज़ को न्यूक्लियर पावर्स मानती हैं जो कंट्रीज़ नाइनटीन सिक्सटी सेवन से पहले आ, अपने न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके थे जिन कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट नाइनटीन सेवन के बाद किए वो उनको न्यूक्लियर स्टेट्स नहीं वो अगर भारत न्यूक्लियर प्रोलीफ्रेट साइन करता है तो भारत को अपने न्यूक्लियर वेपन्स को ट्राई करना पड़ेगा और यहाँ की जो जियो है एंड uh, यहाँ की जो कंडीशंस चल रही है रीजनल कंडीशंस इन द वेक ऑफ पाकिस्तान चाइना इनको कंसिडर करते हुए एंड द सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑफ इंडिया विच आर देयर सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया टू ज्वाइन द न्यूक्लियर नॉन प्रोलीफ्रेशन ट्रीटी ऑन दोज कंडीशन सो आई थिंक द ओनली वे लेफ्ट बिफोर इंडिया इज टू एक्ट डिप्लोमेटिकली ओनली द स्मार्ट डिप्लोमेसी कैन हेल्प इंडिया इन Uh, getting into the nuclear suppliers group so this is all about the uh, this you can say india's bid to join the nuclear suppliers group i hope the topic is clear to you this topic is important for the state civil services as well as the upsc uh, mains examination prelims may question as well therefore uh, if anybody among you has any doubt related with this topic you may write in the comment box and i will definitely try to address your query so thank you very much all the best we'll see you again with a new topic thank you again